아멘 하나님께 찬양 드림으로 3부 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다 이 시간에 내게로 은혜로 복음 주시고 내게 진리로 참 자유 주신 우리 하나님께 최고의 찬양 올려드림으로 하나님께는 최고의 영광 나는 최고로 복음을 누리는 찬양 시간 되길 소망합니다 이 시간 다 같이 하나님 사랑 찬양합니다 
하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다 모든 인생에 막힌 담을 허물고 모든 무너진 곳을 회복하신 예수 그리스도 모든 것 이루신 완전하신 그 이름 오직 예수 그리스도 의지하여 하나님 나라 기다리며 오직 성령의 충만함 받는 이 참된 복음을 하나님께서 우리에게 주셨습니다 이 복음 안에 있으며 모든 것이 응답이라 말씀해 주셨습니다 랩런트 요정 속 오늘 모든 것이 응답입니다 
오직 그리스도로 오직 그리스도로 충분하고 완전합니다 오직 그리스도 그 안에 모든 지혜와 지식과 모든 보화가 감추어져 있으니 이 시간 내게 하나님의 은혜를 도와주셔서 늘 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 응답으로 누리는 축복과 말씀 성취 누리는 예배와 삶이 될수 있도록 주님 은혜 도와주시옵소서 시간 다 같이 말씀 붙잡고 합심하여 기도하도록 하겠습니다 하나님은 여기 계시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사하며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 인태하사 동정녀 마에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 목 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 고룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 
같이 기도 드리겠습니다. 하나님 복음 전하는 이전에 불러주심을 감사드립니다. 오늘도 참복음이란 모든 것이 응답이 다 주신 말씀도 감사드립니다. 복음을 누리는 기도 속에서 삶 속에서 일어나는 모든 일들이 하나님의 응답을 알게 하여 주시고 어떤 상황 속에서도 복음 안에 있는 참된 능력을 알고 그 안에서 모든 것을 할수 있다는 믿음의 고백이 나의 고백이 되는 전도자를 살게 하소서 은약의 말씀을 붙잡고 기도 속에서 현장을 바꾸고 모든 사람을 살리는 하나님의 나라의 시작되게 하소서 이 말씀이 우리의 인류학 양식이 되게 하셔서 평안케 하여 주시고 세상 살릴 선교사가 되게 하시며 하나님이 살아 행하시는 일을 보게 되는 한 주간 되게 하옵소서 또이 시간에도 말씀을 주실 것인데 이 말씀이 하나님의 것을 지키는 망대를 세울 도구로 사용하게 하옵소서 하나님 성가대가 주시는 준비한 찬양이 하나님 볼로 영광받으시고 우리에겐 큰 은혜의 찬양이 되게 하옵소서 모든 것이 불가능한, 불가능한 죄이지만 말씀대로 되리라 함을 믿고 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
할렐루야 감사합니다 우리 태영아 유치 우리 교육자 교사 랩너트 위해서 계속 기도해 주시기 바랍니다 하늘 말씀 골로새서 2장 1절에서 10절입니다 골로새서 2장 1절에서 10절 말씀 우리 한 절씩 교도하겠습니다 내가 너희와 라오디게아 있는 자들과 물은 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 내가 이것을 말하면 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니 이는 내가 육신으로는 떠나 있으나 심령으로는 너희와 함께 있어 너희가 질서 있게 행함과 그리스도를 믿는 너희 믿음이 굳건한 것을 기쁘게 봅니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 가하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 종지자와 권세 머리시나. 아멘. 주신 본문을 가지고 감추인 것을 본 사람들이라는 제목으로 말씀 받겠습니다. 어, 전국 우리 세계에서 같이 어, 예배드린 사람들이 많습니다. There are many people who are joining us for worship throughout the nation and the world. 또 외국에서는 어, 100개 넘는 데서 어, 방송으로 메시지 듣는 분도 많습니다. And overseas there are many people listening to the worship. There are over 100 broadcasting stations. 어, 이마누엘 서울 교회는 세 가지 뜰이 지금 잘 준비되어 가고 있습니다. At Emmanuel Seoul Church, the three courtyards are being prepared very well. 또 우리와 함께 지금 이마누엘 창원 울산 이런 다 교회를 성전을 지금 준비하고 있습니다. And right now we see that in Emmanuel Changwon as well as Ulsan, they are preparing their church constructions. 예, 어떤 힘을 얻어야 될까요? But what kind of strength must we prepare? 또 여기는 어, 우리 다민족. 많은 외국에서 우리 와서 예배드린 분들이 계십니다. And we have many people, especially from overseas or multi-ethnic disciples, joining us for worship. 전국에서 예배하거나 세계에서 예배하는 분들이나 이분들이 공부하러 온게 아닙니다. These individuals and the individuals giving worship overseas as well as in the nation, they're not just here to study. 어, 지식이 모자라 가지고 가서 배워야 되겠다. 그런 분은 없습니다. There's not a single person here who came here to uh, gain knowledge because they lack it. 아, 이분들이 중요한 것을 가지고 가야 돼요. But they have to return back to their homes holding on to something very important. 그한 단어 오늘 여러분 이해를 하셔야 됩니다. And that's one thing that you have to remember today. 에, 하나님이 무디를 쓰셨어요. God used an individual called Moody. 그 목사님들 가운데 무디를 비난하는 사람이 많았어요. 저 사람 이게 좀 무식한 사람인데 저 어떻게 저렇게 돌아다니면서 역사 일으키느냐 이렇게 비난을 미국에서 비난을 했어요. In America, these pastors would ridicule him, saying that he was uneducated. How can he go and share this gospel like this? 뭘 모를까요? What do they lack to know? 하나님은 소경 크로스리를 가지고요. 눈뜬 사람보다 더 크게 사용했어요. God used an individual called uh, Fanny Crosby who was blind and used her even greatly more so than the person. 그 이유가 뭘까요? But what's the reason behind that? 여러분 우리는 이걸 반드시 알아야 되는 거거든요. This is something that we must absolutely know. 왜? 발전의 나라일수록 재앙이 많이 말까요? And then the more that the nation has developed, why does disaster fall upon them even more? 세계에서 제일 잘 사는 나라인 미국에 왜 그렇게 정신병자가 많을까요? Why are there so many people afflicted with mental disabilities and diseases in America that is so well developed? 아시아에서 제일 잘 사는 나라 일본이 왜 정신질환자가 많을까요? And one of the greatest countries in Asia, Japan, why are there so many people afflicted with mental diseases? 그 영적 문제는 왜 생기날까요? And why do spiritual problems arise? 또 
왜 세계 교회는 문을 닫고 있을까요? Why are the churches around the world closing their doors? 큰 재앙이거든요. This is a great disaster. 그럼 많은 분들이 배운 것도 많고 잘하는데 인격도 훌륭한데 왜 교회가 안 될까요? There are so many people who are well learned and so renowned, and yet why isn't it working inside the church? 이걸 꼭 기억해야 됩니다. This is something that you must remember. 에, 전혀 아무 책에도 없습니다. 성경에만 있는 얘긴데요. 이 사탄이 세 가지 사건을 벌인 겁니다. This reason isn't recorded in any other book other than the Bible, and we see three events that took place through Satan. 그첫 번째 사건이 에덴 동산 사건입니다. The first incident is the event of the Garden of Eden. 지금도 그 일이 일어나고 있어요. Even now we see this taking place today. 하나님 말씀 믿지 말라는 거예요. He's saying, don't listen to God's word. 아니, 네가 중요하다는 거예요. He's saying that you are important. 아니, 네가 능력을 얻어야지 왜 하나님을 믿느냐. You have to gain power. Why are you going to believe in God? 네가 소중해. You are precious. 종교 필요 없어. You don't need religion. 네가 하나님처럼 되는 거야. You can be like God. 이게 지금 New Age 사상이거든요. This is the ideology of the New Agers. 이 사건을 만들어서 완전히 인간을 창하게 부르. And with this event, he has completely seized humankind. 그리고 두 번째 사건이 노아 홍수 시대의 사건입니다. The second event is the time of Noah's ark. 사람들을 용 네피림으로 만들. And they made people go and face Nephilim. 그왜 우상 숭배하지 말라고 하는 줄 압니까? 네피림으로 만들. Do you know why it says not to serve idols because you could become like the Nephilim? 이 네피림이란 말은 악한 영이 들어가 본 거예요. The Nephilim means that an evil spirit has possessed you. 무섭죠. It's very scary. 이게 두 번째 사건이에요. This is the second event. 세 번째 사건은 뭡니까? Then what is the second or the third? 바벨탑 사건이에요. It is the Tower of Babel. 바벨탑 사건을 이렇게 가지고 아마 하나님께 도전하는. Do the event of the Tower of Babel? What do they do? They go against God. 지금도 하나님께 도전하는 사람들 많습니다. 똑같이 지금도요. 제 2의 바벨탑 운동을 하자 하고 프리메이션 나왔잖아요. Even now we see that people are trying to challenge God, saying that we are going to raise up the second Tower of Babel, the Freemasons. 그런데 인간을 완전히 장악해. But in the end, we see that they have completely seized and controlled. 성경에 말 있습니다. 우상 숭배하지 마라. Only in the Bible does it say, "Do not serve idols." 그걸 만들어 내가 인간을 완전히 재앙 속으로 빠뜨려. But making all sorts of idols, they're placing people inside of destruction. 모르고 있죠. They are ignorant of this. 그래서 이걸 진정으로 아는 정치인도 없죠. And there is not a single politician who truly knows this. 이걸 진정으로 아는 이 경제인 이런 많은 지식인들이 나와야 되는 거죠. Economists and intellectuals, they must arise who truly know this. 그래서 이 사단이 제일 무서워하는 게 누군지 압니까? Do you know who is Satan most fearful of? 그리스도란 단어입니다. It is the word Christ. 예수 그리스도 이름은 막 사단이 가장 싫어하는 거예요. Satan hates the name Jesus Christ. 그래서 여러분이 그 이름으로 바울처럼 이십사해 버리면 반드시 역사할 And with that name, if you pray 24 hours like Paul, absolutely works will arise. 그래서 이단보다 더 무슨 단체가 뭔지 아닙니까? Do you know what is more fearsome than these um, uh, cults or heretics? 이, 이 어마어마한 사실을 거의 다 목사님들이 잘 모르고. It's the fact that this truth is ignorant or not known by pastors. 전혀 몰라요. And some pastors they are completely oblivious to this. 그러니 어떻게 되는 거 하니까 유대교처럼 되는 거예요. Then what happens? They become like the Jews. 이러 유대교는 전 세계를 망쳐놨잖아요. The Jewish religion, they have completely destroyed the world right now. 그럼 뭡니까? But so what is it? What do we have to do? 여러분이 다른 거를 많이 가지고 망대를 쌓고 그리스도라는 단어 망대를 쌓지 말라는 겁니다. So other things they say. 이게 중요한 거예요. It's, this is important to know that they're saying raise up the bars with other things other than Jesus Christ. 크로스비는 역사에 날 수밖에 없어서 왜냐 이 크로스비는요 소경이 되가 아무도 갈 수가 없는데 오직 그리스도 향 기도한 거예요. Works had no choice but to arise in Fanny Crosby's life even though she was blind because she only raised up the bars of Jesus Christ in her life. 그래서 이단보다 더 나쁜 단체가요 그리스도를 약화시키는 거예요. So the organization that is even worse, worse or far off worse than cults or heretics is the organization that tries to destroy. 예, 여러분을 눈에 보이지 않게 허감으로 몰가는 사단은 가장 좋아하는 거죠. Get rid of the name Jesus Christ. 이걸 기억해야 돼. And so you have to remember this. He tries to make you oblivious to this. 성경부터 한번 확인해 봅시다. So let's confirm in the Bible. 그 안에는 지혜와 지식의 
모든 보화가 감추어져 있느니라. It says that the full riches of the complete understanding, and it says that all the mystery of God in Him and the treasures of wisdom and knowledge. 사절에는 이것을 말 말하면 아무도 교묘한 말로 너희를 속이 못하게 하랍니다. And in verse 4 it says, I tell you this so that no one may deceive you by sound, fine sounding arguments. 교묘한 말이란 말은요, 설교 잘할수 있어, 그리스도 빼고. So what does it mean, fine sounding arguments? These people are very good. 그리스도 대충 하지, 강조 안 합니다. Good about sermons and they're very good at speaking but they don't emphasize Christ at all. 이게 이제 죽는 거예요. This kills people. 성도님들이 공부하러 교회 왔겠어요? 아닙니다. 제게 뭘 배우러 왔겠어요? 아닙니다. 저 훌륭한 다민족들이 배울 게 많아서 여기 왔습니까? 아닙니다. 에디오피아 네시가 근세 있는 사람이 빌립이라는 집사에게 세례받았는데 그 사람 능력 있어 그 사람이 받았습니까? 아니거든요. Powerful eunuch from Ethiopia. Do you think that he came to learn from this deacon Philip because he had to learn something? No. 8절은 이렇게 돼 있죠. But in verse 8 it says this. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까? 주의하라. See to that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. 그 안에는 모든 지혜 지식 보화가 감춰져 있는. Hidden inside of this are all treasures of wisdom and knowledge. 요걸 모르게 만드는 거지. They keep you from understanding and knowing this. 거의 다 교회 다니면서 성경에 있는 응답이 안 와. And so as they go to church, they don't receive the answers that they find in the Bible. 오늘 전국 세계에 있는 우리 믿음의 가족들을 확인해야 됩니다. Then people of faith, 성경에 있는 응답이 와야 돼요. Come from today. What is it that the Lord has given to you through the Bible? 성경에 있는 재창조 능력의 응답이 와야 된다니까요. These works and answers of recreation must come to us. 유럽 교회는 당연히 문 닫게 돼 있어요. Of course, we see that the doors of Europe churches closing their doors. 저 러시아 다문 닫게 돼 있어요. And then all the churches in Russia, they have bound, they're bound to close all the doors. 미국도 문 닫게 돼 있어요. Even in the United States, 큰일났죠. It's a great danger. 그 증거. But what's the evidence of this? 프랑스, 러시아, 그 강대국들이잖아요. We see great um, developed nations like France and Russia. 제 가면은 언제든지 첫 지역 갔을 때는 박물관을 갑니다. When I go to a new country, I go to the city. In order to study this city, I go to a museum. 놀랍게도 공통점이 나옵니다. And you know, astoundingly, there's a common trait. 같이 안 그리는데 똑같아. No, it's not the picture that they drew together, but it's all the same. 이게 뭔가 하니까요, 그리스도를 약화시키. They weaken Christ. 주로 마리아 상을 갖는 거예요. Majority of the time, they have raised up Mary. 놀랍게도 그 그림 부터는 세상 사람들 그 보고 전부 구경 사진 찍고 난리잖아요. And people they line up trying to take pictures with all these paintings and masterpieces. 다음에 그 루블 박물관 가서 꼭 한번 가보세요. And so next time you go to Paris, try and visit the Louvre Museum. 저 러시아 가면요 푸시킨 박물관이라고 있어. 가보세요. And then a very famous museum in Russia. Go visit. 약속도 안 했는데 똑같아. They didn't even promise to do it with each other, and it's the same. 어떤 그림인 거니까 예수님이 십자가 좀 쓰러질 때 마리아가 손 잡아주는 이런 그림. A painting of Jesus carrying the cross, very weakened, and then Mary is holding his hand. 아기 예수를 강조합니다. 안고 있잖아요. And then a lot of times Jesus is emphasized in a way where he is a baby. 오로라 같은 있잖아요. 그걸요. 태 이걸. Mary is holding Jesus with a small halo, and Mary has this huge halo around her. 천주교 들어가는 나라마다요 재앙이 있어요. Every single time Catholicism entered into a country, destruction came upon them. 남미, 북미가 자원이 똑같습니다. Now South America, North America is the same thing. 근데 북미에는 복음이 들어가고 남미에는 천주교 들어간 거예요. The resources of both countries are the same, and yet we see that the gospel went into North America, and the gospel did not go into South America. 이 눈에 안 보이는 이 들어간 이게요 모든 유럽 교회를 문 닫게 만들어요. And the things that we cannot see that has entered these continents and these countries, we see that they change them. 아무런 사는 재미가 없어요. 축구 보는 그 재미로 살아. 아무 사는 재미가. They have no joy in living other than watching soccer. 어떤 사람은요. 자기가 막 응원한 팀 졌다 신기질을 집에 자살했고. And so some people, because their team had lost, they went and committed suicide. 그저그큰 게임 벌어질 때는요 특별석에 우리나라 돈을 한 백만 해요. And so in order to sit in a very special seat for one of these games, they have no joy in living their lives. 그래 막 
자살하고 막. 그래서 마약에 빠지고. 그래서 막 몽롱하게가 사는 거예요. 이래서 완전히 허감 속으로 집어넣어 버리는 꼭 기억하셔야 됩니다. 여러분이 그리스도 누리는 기도를 정식 기도한다면요. 모든 허감 다 꺾입니다. 만약 24 된다면 여러분은 운명을 뒤바꾸는 겁니다. 믿으시길 바랍니다. 이거 모르면 교회올 필요 없어요. 그렇잖아요. 아니 이 축복을 안 누리게 되면 예배드릴 이유가 없다요 여러분이 무슨 지식이 모자라 그래서 교회 와서 목사 설교도 고 공부합니까? 아니잖아요. 우리가 예배 드리는 것은요 그리스도 이름으로 온 세계 흑암을 꺾는 빛을 비추는 일을 하는 거란 말이에요. w 이거 아니라면 당연히 교회는 문 닫아야 돼. 당연히 목사는 저주 받아야 돼. 그 증거가 나왔잖아요. 중세기에 보세요. 나중에 보험 다 없어져 버렸어. 미국을 또 갔더니 우리 예배를 드렸는데 집회하려니까 교회를 빌려서 하는 거죠. One day I went to America to have a conference and in order to give worship they had to rent out a building. 야, 가족이 빌려서 예배를 드렸는데 완전히 교회다가 우상을 갖다 놓는 거예요. So inside the church there were idols everywhere. 그래서 하, 진짜 이거 이 정도면 뭐 끝난 거 아닙니까? And I thought to myself is this to this extent or this point and it's over. 설교 다 끝나고 얘기했어요. After I finished my sermon. 왜 교회다 우상을 갖다 놨냐? I asked them why do you have idols inside the church? 이러니까요. 이 부목사가 너무 화가 나가지고 내 인데 막 대드는 거요. And this associate pastor, he was so angry at me that he. 호텔로 가자 그래서 얘기해 보자 그랬어요. And so I said, let's go aside. Let's talk. 왜 이렇게 하다 우상을 갖다 놨냐? Why do you have idols inside of the church? 아 그래도 그렇지 그거를 우리 보고 얘기하면 되긴데 그 공식적으로 얘기하면 우리가 어떻게 됩니까? 아 그걸 왜 갖다 놨냐 그렇게. And he said, how could you say that to us publicly? You should tell tell me this privately. And I said, regardless of that, why do you have idols inside of the church? 나중에는 천주교에서 어떻게 나왔냐면요. 네 아무리 죄를 지도 괜찮아. 돈 내면 돼. Later on, we see the Catholicism. They say it's okay if you commit sin. You just have to pay for them, and you can be forgiven of your sins. 저이 대만을 갔는데 그것도 큰 교회를 빌려서 이제 우리 집회를 한단 말이에요. Even when we went to Taiwan, we had rented out a big church for our conference. 뭐 다가 말이 교회다 이거 말이죠. 유리창에 뭐 입춘 대기를 붙여놓고 뭐 용을 그려놓고 그래요. And inside the church on the windows there are drawings of dragons and other things. 큰일 났어요. It's a great problem. 우리 멤버들 얼마 별남이 그걸 떠들어버린 거요. And so our members they went and they dragged these things down and kind of erased these. 그걸 떠드니까 그게 사모님이 난리 난 거요. And the pastor's wife of that church went, you know, she was in an uproar because. 뭐라고 하면 중국말로 뭐 하는데 우리 알아듣지 못하지만 자꾸 욕하는 거예요, 자꾸. You know, she was speaking to us, ridiculing us in Chinese, and we couldn't understand her. 하도 내 기가 차서 그래. 통일세 우리 그리고 용은 왜 갖다 놨냐고 물어봤어요. And I was so taken aback. We had a translator and we asked her, why do you have dragons or drawings like this of idols inside of your church? 아, 대만의 용은 좋은 거라요. And she said, you know, the dragons in Taiwan are very good luck charms. 그또 이제 유럽에 오는 그 교회당 가보세요. 실제 뱀, 안 알았어 뱀을 이렇게. And you go to these churches in Europe, they realistic have these small serpents inside of the church in their drawings or decorations. 그 사람들보다 더 악한 게 그리스도를 약화시키는 거예요. But what's worse than them are the people that take in the name of Christ. 만약 잡으셔야 됩니다. You must hold on to the covenant. 저는 여기 오기 전에. 모교 말고 다섯 군데 교회 다녔어요. Before coming here and my mother church, I've been to five different churches. 우리 모교회는 수준도 높지 않았는데 늘 싸웠어요. My home church they even have high standards and yet they were always fighting. 나 어릴 때 그거 보고 교회 다니기 싫었어요. And looking at that at a young age, I didn't even want to go to church because I didn't have the gospel. 복음 못 깨달니까. Because I couldn't understand or realize the gospel there. 이제 이제 교육자 생활 시작하면서 전도사로 어디 이렇게 다닌단 말이요. As I started my ministry as an assistant pastor, I went here and there. 우리 저 임마누엘 교회 말고는요, 내가 다섯 개다 봐가든. Other than my church here in Emmanuel, all the other five churches, they're always fighting. 
근데 그 진리가 처음에 와서 개척 시작할 때 그랬어요. 교회에서 싸우고 싶은 사람 나가라 했어요. 말로 교회오느냐 And so burnt out about fighting that I told the people when I came here, if you're going to fight, just leave. Why are you fighting i n s t e a d of the church? 내 부모 내가 부목사 했던 교회 바로 이전에 너무 싸우고 경찰이 말리러 오고 그래. It was the point the church that I started right before it, they had such a big fight that the police had to come. How is that a church? 그리스도란 비밀이 없으면요. 흑암과 사단이 교회를 완전히 장악해서 죽이는 거예요. Without the mystery of Jesus Christ, darkness and Satan will completely seize the church and overcome. 그게 it. 사단의 최종 목표입니다. That is the greatest goal of Satan. 자, 그러면 오늘 여러분이 이 언약을 누리기 위해서 말씀을 다시 한번 확인해 보겠습니다. If t h a t so, in order to hold on to this and enjoy this covenant, we have to confirm the word. 이절에 하나님의 비밀을 깨닫게 하기 위함이다. 그렇고요. In verse t o is so that we may know the mystery of God. 지혜와 지식의 보아가 그리스도 안에 감추어져 있다. Christ in whom are all hidden the treasures of wisdom and knowledge. 구절에는 신성의 모든 충만이 그리스도 안에 있다. And in verse 9, for in Christ all the fullness of the deity lives in the bodily form. 그래서 그 안에서 충만해지는 데 모든 통치자와 근세의 머리심이라. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. 자, 그렇다면 우리가 이 응답을 어떻게 누릴까요? If that's so, then how can we enjoy this answer? 꼭 기억해야 됩니다. You must remember. 여러분은 그리스도의 대사입니다. You are the ambassadors of Christ. 명심하셔야 됩니다. You must keep this in mind. 그리스도께서 가시면서 이미 약속을 주고 가셨어요. And as Jesus left, he gave you this as his promise. 이걸 무식하지만 깨달은 사람이 베드로입니다. 너희는 왕 같은 제사장이요 이 빛을 선전하기 위해 불렀다. And although he was very foolish, Peter held on to this covenant that you are the royal priests to shine this light. 이거는 베드로를 하나님이 쓰시고요. Knowing this, Peter, God used Peter. 또전 세계 복음하기 하나님이 이 고백하는 바울을 쓰신 거예요. Kind of 첫 번째입니다. 여러분은 그리스도를 누리고 전하는 왕 같은 사람이야. 무슨 왕입니까? 영적인 왕입니다. 꼭 기억하세요. 여러분이 가는 곳마다 흑암 사단의 근세가 깨어진다 그 말이요. 확실히 믿으셔야 됩니다. 내 이름으로 귀신을 쫓아내라. 뱀과 원수를 발벌. 권능을 너에게 주어라. And I'll give you authority and power to step upon serpents and scorpions. 자, 애굽 보세요. So look at Egypt. 아무리 강한 나라라도 없어졌습니다. No matter how powerful the nation is. 지금 이 약합니다. Right now we see that's a very weak nation. 여러분, 블레셋 보세요. Then you look at the Philistines. 그리스도 없으니까요. 전쟁만 확 일으키는 거예요. Without knowing Christ, Philistia is always just making up wars. 여기에서 영적인 왕이라는 그리스도 비밀 가진 사람이 나오니까 뒤집은 겁니다. King, power, 애굽 안에서 아무도 해결 못 하는데 요셉과 모세가요. 이 진짜 영적인 왕 같은 축복을 누린 거예요. 그냥 왕이 아닙니다. 사단과 흑암을 꺾는 왕이라고 말해요. 14대가 지나가도록 14대면 얼마입니까? 블레셋이 계속 공격하는데 이거 이길 사람이 나오지 않은 거예요. How long is a period of 14 generations? But even until then, we see the Philistines they continue to raise wars, and not a single person who knew this mystery arose. 그래서 사무엘이 미스바로 사람을 모은 겁니다. That's why we see Samuel. He gathered people at Mitzpah. 블레셋 문제가 아니야. It's not the problem of Philistia. 우리의 문제. It's our issue. 여호와께로 돌아오라. We have to come back to the Lord. 단을 삼고 하나님께 기도하고 모든 우상을 버리고 여호와께 돌아오라. 이 언약으로 사무엘이 살아 있는 동안에는 전쟁이 없었다. Covenant, says, no 이 사무엘이 다윗에게 가서 언약을 준 거예요. 그렇죠. 뭔 언약을 줬냐? 왕 같은 언약을 줬어. A covenant of becoming. 여러분 영적으로 왕입니다. 허감 이길 수 있어야 돼요. 그렇죠? 이길 권세를 줬다니까요. You can overcome and have the power to overcome darkness. 확실한 증거입니다. This is a sure evidence. 속지 마세요. Do not be deceived. 그래서 이제 미국에서도죠. 크리스마스라고 이제 안 쓰기 시작하잖아요. Right now we see that in the United States they don't use Christmas. They call it the holiday. 
크리스마스 왜냐 크리스마스 그리스로 그리스도 들어가니까. Why? Because in Christmas Christ is inside. 이렇게 사단이 장난을 칩니다. That's how Satan plays. 국회에서도 이제 늘 예배드리는데 예수 그리스도 이름으로 기도하지 기도하라 하지 말라 하는 거야. And even in Congress they're saying don't pray in the name of Jesus. 왜냐 여러 종교 있으니까. Why? Because we have to respect 미국입니다. all the other religions. 이런 식으로. In that way he's playing around. 사단이 제일 존경하는 목사. And so, who is the pastor that Satan respects the most? 그리스도 말고 다른 거 자꾸 얘기해서 교인들 영혼 속에다가 멸망받을 걸 집어넣어 주는 목사. A pastor who speaks about everything else other than Christ and bringing and putting in and printing inside of these believers everything else that will make them destroyed. 정말 어쩌면요? And so right now we have evidence of this. 아니 유럽 교회가 무너져 다 무너졌잖아 지금요. All the churches in Europe they're falling to the ground. 유대인 후손들 2000년 동안 유리방하다 맞아 죽었잖아요. 그만하면 됐지. 계속적으로 그리스도 부인하고도 전쟁 터지고 난리 났잖아요. 그 지구상에 만 이천 번 전쟁 터졌어요. 얼마나 터졌어요. 이런 일들이요. 막 세계적으로 일어나기 시작해요. 바벨론에 가서 실제로 왕을 변화시켰잖아요. 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 리라. 꼭 기억해야 됩니다. 여러분은 왕 같은 사명을 얻었어요. 명심해야 됩니다. 왕 하니까 뭐 세상에 나서 왕 하는 것도 있지만 그거 말하는 게 아니거든요. 두 번째는 뭡니까? 여러분은 제사장의 사명 가지고 이 땅에 나가는 거예요. 노예로 가서 흑암에서 사람들을 해방시키고 심지어 포로로 갔는데 거기서 사람들을 해방시키고 속국되고 유랑민으로 갔는데 거기서 사람들을 해방시키고 여러분 때문에 모든 저주가 무너지는 재앙이 떠나가네요 빛이 비치니까 여러분은 왕이요 제사장이요 선지자 You are the king, the royal priesthood, and prophets. 이 골로스 교회에다가 바울이 보낸 편지는요 그냥 보낸 게 아닙니다. This letter that Paul was sending to the church of Colossae was not your average letter. 한때 알렉산더가 창악을 했고요. It was at that time that we did see King Alexander. 지금은 로마가 창악해. And then at that time, it was when Rome was reigning. 아주 강대편 있는 이 에베소와 이런 지역 비슷한 지역이 있어요. 갈라디아 비슷한 지역이 있습니다. And they were at a very uh, a city that was very uh, similar to Ephesus. 전 중년 도시마다 사람들을 멸망시키는 우상으로 가득 된 문화가 빠집니다. 그래서 여러분을 그들을 살릴 빛을 비춰줄 선지자로 불렀다. 이번 때 보겠습니다만 3장 1절에 보면 그리스도는 보좌에 하나님 우편에 지금 앉으셨느니라. And we'll speak about this more in the second sermon, but chapter 3 verse 1 it says Christ is seated at the right hand of God. 그래서 여러분이 그 이름으로 기도하는 겁니다. And that's why we pray in his name. 우리 장로님들로 기도하면 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 안 합니까? 그게요. 그냥이 아닙니다. All our elders come up here and they pray in the name of Jesus Christ. That's not your average prayer. 반드시 여러분 그리스도 이름으로 기도하는 것은요. 응답하게 돼 있어요. 그리스도 이름으로 권세 사용하면요. 허감이 무너지게 돼 있습니다. 그래서 영적으로 나는 어렵다는 사람들 낙심하지 말고 망대를 세우세요. 공부하기 전에 일곱 망대를 세우세요. Before you study, raise up the seven partisans. 그것부터 세워야 됩니다. You have to raise those up first. 지금부터 그걸 세우시면요. 놀라운 일들이 일어나요. Starting now, if you establish them first, amazing things will happen. 그리고 칠대 여정을 가는 겁니다. And then you embark on these seven journeys. 우리의 이정표는 세 군데입니다. We have three goals. 성령의 인도받는 이정. It is first to receive the guidance of the Holy Spirit. 마귀의 도전에 오라는 인생 전환점을 이루는 그런 이정표. And then the guidepost to find that turning point in your life coming to you. 여러분에게 어려움이 왔을 때는요 하나님은 전환점을 지금 주시는 거예요. And when you are faced with a hardship, God is giving you a turning point. 
혹시 여러분 위기 와도요. 그게 이정표입니다. And if you are faced with a crisis, that is your time. 바울아, 두려움 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. He says, Paul, do not fear for you must stand trial before Caesar. 뭐 실제 있었던 인물입니다. 그 포레스트 검프라는 인물이요. 그 실제 있었던 인물이에요. You know, there was a person not called Forrest Gump. 그 이제 다리를 못 쓰는 거예요. But he was limp. He could not use. 다리를 못 쓰니까 legs. 다리는 있는데 못 써. 이렇게 너무 가, 움직이지 못하니까 철로 다리를 맨들 보조해 가지고 다니는 거예요. And because his legs were amputated, he had to use something else, other means to walk. 엄마가 항상 얘기하는 거예요. And so his mother would always. 너는 장애인이 아니다. He said, "You are not a disabled person." 다리를 좀못쓸 뿐이다. You just aren't able to use your legs. 그냥 다녀. So just go around it wherever you need to go. 뭐든지 해. And do whatever you need to do. 엄마가 놀래. 넌 장애인이 아니야. And his mom would say, "You're not a handicap." 우리 보통 거면 장애인을 하잖아. 난 너는 장애인이 아니야. A lot of times we will see them as that, but he, the mother will tell him, "You're not." 예, 어릴 때부터 이 각인된 거요. And so that was imprinted in him at a very young age. 그래가지고 말이요, 막 불량한 아이들이 자전거 타고 막 얘를 괴롭히 잡으러 오는데 이 다리가 뛸 수가 없잖아요. In these bullies, they'll come in their bikes and try to come and uh, uh, chase him around, and he couldn't run. 그얘 마음속에는 어머니의 그 믿음과 얘기가 각인된 거요. 이런 겁니다. 안 잡히려고. But his mother's words and faith that was really imprinted in him. He started to run. 아니, 뛰니까 말이요. 다리를 보자고 있는 철이 막 부러지잖아요. And with his prosthetic leg, he was trying to run, and while he was running, all those things kind of fell down. 이게 부러지는 순간에 이 친구가 뛰기 시작한 거예요. In this moment, he did fall down. He started to run with his legs. 그때부터 막 뛰는 거예요. He started to run for real. 나중에 달리기 선수 되었어요. Later on, he became a actual runner. 미국에서 선수까지 했잖아요. He became an athlete. 월남 가가지고요. 쓰러진 친구 업고 뛰어 그냥. And then in Vietnam, he will grab someone who was uh, fainted, and he will run with them too. 그러니 우리 속에 뭐가 각인되냐 중요합니다. So in this sense, what's imprinted in us is so. 그래서 하나님의 망대를 세워라. We have to raise up the bar. 절대 낙심하지 마라. Do not be deceived. Do not be deceived. 힘을 내야 돼요. You must gain the strength. 오늘 그리스도로 말미암아 왕 선지자 제사장의 축복을 가지고 가시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 속지 않도록 영안을 열어 주옵소서. 빼앗기지 않도록 우리의 눈을 열어 주옵소서. 그리스도의 능력을 체험하고 증거하는 증인이 되게 해 주옵소서. 우리의 직업, 학업, 산업이 왕 같은 제사장으로 빛을 전하는 선지자로 일어서게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
인생의 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 넓고 깊고 한해 없으신 사랑하심과 성령 하나님의 내주 인도 역사 교통하심이 참 복음을 가지고 모든 응답을 누리며 왕, 선지자, 제사장의 직분을 감추인 것을 누릴 우리 하나계 모든 성도님들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을 지어다. 아멘.